வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் காட் பிளஸ் யார் மேடிய சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு குயிக்காக வந்து ஒரு ரீகேப் மாதிரி கடை கடை நம்மளுடைய இப்போ செகண்ட் டிவிஷன் டெஸ்ட்டுக்கு அந்த செகண்ட் ரெண்டு யூனிட்டோட ஃபுல் போர்ஷன்ஸையும் குயிக்காக நம்ம கடை கடன் கோத்ரூ பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு முன்னால் இதை டக்குன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்களும் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாமும் சொல்லுங்கள் அப்போ நம்ம எக்ஸாமை ரொம்ப நல்லா சூப்பராக எழுதலாம் ஓகேவா இதில் வந்து உங்களோட முக்கியமான கிராமர் பார்ட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு யூனிட்டில் இருக்க போயம் கொஸ்டின் ஆன்சரு ப்ரோஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸை நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல வந்து நோட்டீஸ் நோட்டீஸுங்கிறது உங்களோட ஃபஸ்ட் லெசனில் பின்னால் இருக்குது இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டு நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் எழுதணும் அப்போ ஏபிசி ஸ்கூல் எழுதணும் நோட்டீஸ்னு எழுதணும் அவங்க என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்களோ எஜுகேஷ்னல் டூர்னா எஜுகேஷ்னல் டூரு லாஃபர் கிளப்னா லாஃபர் கிளப்பு லிட்டில் இது லிட்ரரி கிளப்னா லிட்ரரி கிளப்பு டேட்டு டேட் வந்து எப்போவுமே செவன்த்து ஏப்ரல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அன்னைய டேட்டை போட்டுக்கலாம் கண்டென்ட்டில் என்ன வரணும் திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வரணும் எல்லா நோட்டீஸுக்கும் அதான் அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸை பற்றி நம்ம அந்த விளக்கம் வந்து அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது எழுத போகிறோம் கடைசியாக இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே கான்டாக்ட்டு அண்டர் சைன் ஃபார் ஃபர் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் ஃபார்மேட்டு சரி அப்போ எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் டூர் இருக்குது எஜுகேஷ்னல் டூருக்கு ஏபிசி ஸ்கூல்னு போட்டிருக்கேன் நோட்டீஸ் போட்டிருக்கேன் செவன்த்து மார்ச் இப்போ நீங்கள் செவன்த் ஏப்ரல் போட்டுக்கலாம் திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் வரையே தான் ஆஃப் கிளாஸ் லெவன் அவர் ஸ்கூல் ஹஸ் அரேஞ்சிட் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் டூரு டு விசிட் டெல்லி நெக்ஸ்ட் வீக் ஓகேங்களா இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே கான்டாக்ட் அண்டர் சைன் ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ்னு எழுதிக்கணும் இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து டூர் இன்சார்ஜ் போட்டு ராம் ரமான்னு எழுதிக்கிறோம் சப்போஸ் வந்து இது வந்து லாஃபர் கிளப் இனாகிரேஷன் அப்படின்னா இதுலேயும் ஏபிசி ஸ்கூல் தான் வரும் நோட்டீஸ் வரும் இந்த செவன்த்து ஏப்ரல்னு போட்டுக்கோங்க லாஃபர் கிளப் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்கூல் தட் அவர் ஸ்கூல் லாஃபர் கிளப் வில் பி இனாகிரேட்டட் போட்டுக்கணும் லிட்ரரி கிளப்னா லிட்ரரி கிளப் லாஃபர் கிளப்புக்கு பதில் லிட்ரரி கிளப் போடணும் அவ்வளோதான் வேறு எந்த மாறுதலும் கிடையாது அப்புறம் ஆனால் இதில் என்ன கண்டிப்பாக என்ன எழுதணும் டேட்டு டேட்டுனா நம்ம இங்கே ஏழாம் தேதி போட்டோம்னா இங்கே பத்தாம் தேதி போட வேண்டியிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறம் நடக்க போகிற நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம வந்து நோட்டீஸ் போடுறோம் டைம் வந்து ஒரு டூ தேர்ட்டி டு த்ரீ தேர்ட்டியோ அல்லது வந்து த்ரீ டு ஃபோரோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா வெனியூ வந்து ப்ரேயர் ஹால் பேஸ்கெட் பாலு கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட வெனியூ வந்து லேபு லைப்ரரி அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அப்போ நோட்டீஸ் நீங்கள் இப்போ கிளியர் ஆகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பயோடேட்டா அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் மேலே ஃப்ரம் வந்து கட் ஆகிட்டு இருக்கு பயோடேட்டா நீங்கள் அட்டன் பண்ணி இந்த ஃப்ரம் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸு ஒய் ஒய் போட்டு அவங்க என்ன போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது இதில் அது இவ்வளோத்தையும் எழுத வேண்டாம் ஏன்னா போஸ்ட் பாக்ஸ்னு வந்தால் அந்த அட்வர்டைசர் பிரின்ஸிபல் ஸ்கூல் டிசின்னு வந்தால் பிரின்ஸிபலு கம்பெனின்னு வந்தால் மேனேஜர் அல்லது டேரக்டர் ஓகேங்களா அப்போ ஏதாவது ஒன்று மட்டும்தான் எழுதணும் இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் அப்படியே போட்டுக்கணும் அப்புறம் சார் போட்டுக்கணும் சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அது பிஜி டீச்சராக பிஜி டீச்சர் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா ஆப்ரேட்டர்னா கம்ப்யூட்டர் டேட்டா ஆப்ரேட்டர் அது ரெஃபரன்ஸ் வந்து யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டாம் ஆடு கிவன் எழுத டெய்லி நியூஸ்னு எழுதினா போதும் டேட் எடுன்னு போட்டு நீங்கள் என்ன இங்கே ப்ளேஸ் டேட்டு போடுறீங்களோ அதுக்கு மூணு நாள் முன்னால் டேட்டை அங்கே போடணும் அப்புறம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சைட்டட் ஐ எம் அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் இங்கே என்ன போஸ்ட் போடுறீங்களோ அந்த போஸ்ட் இங்கே போடணும் ஐ என்க்ளோஸ் இயர் வித் மை பயோடேட்டா இஃப் செலக்டட் ஐ ஒர்க் டு சாட்டிஸ்ஃபை மை சுப்பீரியர் இதை எழுதிட்டு தேங்க் யூங்கியூ அப்போ நீங்கள் எழுதுகிற ஃப்ரம்மு டு சரு சப் எஸ்யூபி ரெஃபரன்ஸு தேங்க் யூங்கியூ யுவர்ஸ் ட்ரூலி திருப்பி பிளேஸ் டேட்டு இது மாதிரி நீங்கள் எழுதுறதுக்கு மட்டுமே த்ரீ மார்க் நீங்கள் எழுதுகிற இந்த லெட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் தான் அலாட் ஆக போகுது அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரம்மு டூ எல்லாம் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ப்ராப்பர் லெட்டர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு குவாலிஃபிகேஷனுக்கும் என்னென்ன டீச்சர்னால் என்ன போடணும் எம்ஏ பிஎட்டு அது மாதிரி அக்கௌண்டன்ட
எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் நடத்திருக்கேன் பயோடேட்டாவோட வீடியோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப உங்களுக்கு கிளியராகவே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் ரீகேப்ங்கிறது தான் கடகடன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா கட அப்புறம் அட்ரஸ் அந்த இதில் இப்போ இதுக்கு பயோடேட்டா கீழே தான் எழுதணும் ஓகேங்களா எழுதி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது மெயினான கொஸ்டின் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒன்ஸ் அப்பான டைமில் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கோ இங்கே போயம் லைன் இருக்கும் அதிலே வந்து போம் லைன் இருக்கே ஹூ ஆர் தே கொடுத்துருக்காங்க தே ரெஃபர் டு பீப்புள் ஆஃப் மாடர்ன் டைம்ஸ் அல்லது மாடர்ன் பீப்புளு ஐஸ் பிளாக் ஹோல்டேஸ்னால் ஐஸ் லேக் த ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபார்ம் தன் கேன் எழுதுங்க என்ன ஐஸ் பிளாக் ஹோல்டேஸில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னா மெட்டஃபர்னு இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அவரோட வந்து எப்படி இருக்குது ஸ்மைலில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது லைக் இஸ் நேக்ஸ் பேர் ஃபேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஹூம் டஸ் த பாயிட் வாண்ட் டு ரீலேர்ன் ஃப்ரம் மிஸ் சன் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் அப்புறம் மென்ஷன் த பிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு வந்து இங்கே லைக் வந்ததுனால சிமிலின்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒன்ஸ் அப் பாயின டைமில் இஆர்சி வந்தால் எப்படி போடணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல வந்து போயம் நேம் பாயட் நேம் போட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இது காமன் லைன் இது த பாயட் இஸ் இஸ் சன் அப் த பிஹேவியர் ஆஃப் பீப்புள் இந்த ஓல்ட் அண்ட் டேஸ்ங்கிறது காமன் அதுக்கப்புறம் இந்த கொடுத்துருக்க எந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்களோ இப்போ இந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்ஸ் அப் ஆன் அ டைம்ஸ் அண்ட் தே யூஸ் டு லாப் வித் ரைஸ்னா அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காரு ஓல்டு டேஸில் பீப்புள் எப்படி இருந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த லைனுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பிக் அவுட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எதெல்லாம் வந்து கான்ஃப்ளிக்டிங் ஐடியாஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க கான்ஃப்ளிக்டிங்னா எதிர்மறையான ஐடியாஸ் இப்போ குட் பைன்னு எப்போ சொல்கிறது குட் ரிட்டன்ஸுக்கு சொல்கிறது கிளாட் டு மீட் யூன்றது கிளாடே இல்லாமல் சொல்கிறது இட்ஸ் பி நைஸ் டாக்கிங் டு யூ போர் அடிக்கும்போது சொல்கிறது ஸோ இது மாதிரி இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மரப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதிலே வந்து ஏபிசி அந்த இது பின்னா டி கொஸ்டின் முதல்ல வந்துருச்சு இப்போ ஏபிசி பின்னால் வந்திருக்கு வாட் டூ யூ அசோசியேட் வித் த டைட்டில் ஆஃப் த பாயிண்ட்னா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் பீப்புள் வேர் ஃப்ரேங்க் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி நவ் தே ஆர் ஹிப்போக்ரைட்ஸ்னு எழுதிக்கணும் அப்புறம் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப்னு கேட்டால் ஃபாதரும் சன்னுக்கும் நடுவுலுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த பாயம்மு வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பாயிண்ட் வென் த வென் ஹி விசிட் சம்மன் ஃபார் த தேர்ட் டைம் என்ன ஆகும் த டோஸ் ஆர் ஷட் ஆன் இம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணியிருப்போம் கிளாஸில் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை நான் குயிக்காக உங்களுக்கு ரீகேப்காக இதை நான் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து அதே தான் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த காண்டெக்ஸ்டாக இப்போ பாருங்கள் பேராகிராஃபு பேராகிராஃபில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் வேணா நீ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆறு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்துன்னு இந்த லெவன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே உங்கள் கொஸ்டினில் வர கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸில் வர முக்கியமான கீவ சென்டென்ஸ் தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எல்லாமே எழுதிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் போடுவாங்க போய் பார்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக மேலே ஒன்ஸ் அப் ஆன் அ டைம் கேப்ரியல் உக்காரான்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஹெட்டிங் எழுதணும் ஓகேங்களா அது மேலே எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா பேராகிராஃப்னு போட்டு அது எழுதிட்டு தான் நீங்கள் இத்தனை பாயிண்ட்ஸும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் எவ்வான் ஸ்பெக்டேட்டரில் பாருங்கள் ஹோம் டஸ் த பாயிட் அட்வைன் கேட்டிருக்காரு அத்து லட்சம் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி அத்து லட்ச ஸ்வெட் ஃபார் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்வெட் ஃபார் ஃபன் ஆர் ஹையர் அதுக்கு தான் என்ன எழுதியிருக்கோம் அமெச்சூர் பிளேஸ் ப்ளே ஃபார் ஃபன்னு ப்ரொஃபஷனல் பிளேஸ் ப்ளே ஃபார் மணி அப்படின்னு வாட் ப்ளேசஸ் த ஈகோ அப்படின்போது ஈகோ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் வித் பிளேயர்ஸ் ஓகே நான் ரெட்டில் எழுதியிருக்கேன் தான் ஆன்சரு ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பொசிஷன் வித் பிளேயர்ஸ் தான் ப்ளீஸஸ் தி ஈகோ அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சிங்கன்னா விட்டுடுங்க அதே நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா இது ஷார்ட்டாக படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸு ஒய் ஆர் டாக்டர்ஸ் கால்ட் ஃப்ரம் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா வென் பிளேயர்ஸ் கெட் இன்ஜூர்டாக தான் ஆன்சரு எதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து எதுக்கு வந்து மேக் சச் அன் அப்சர்வேஷன்னா நாட் வில்லிங் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பிளேசஸ் அதனால தான் பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷனை பாடுறாரு ஸ்
உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்க எல்லா ஆன்சர்ஸையும் அப்படியே தேவர் ஃபோட்டோ எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் மெயினாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஹிண்ட்ஸ் டெவலப்பிங் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணாலே உங்களுக்கு அது டூ மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் அப்புறம் வந்து ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி சம்மரின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க நாற்பத்தஞ்சாவது கேள்வி அப்போ அது கேட்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி போடுங்க அதையும் அட்டன் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து பேராகிராஃப் கொடுத்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அது பேராகிராஃப் கொடுத்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்கும்போது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் ரெண்டு லெசன் போர்ட்ரேட் ஆஃப் லேடிக்கும் அதுக்கப்புறம் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங்க்கும் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க அதில் அடிக்கடி சில கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்குறாங்க நான் இப்போ அடுத்தது உங்களுக்கு அது ஸ்கிரீன் ஷாட்டாக காமிக்கிறேன் இது போர்ட்ரேட் ஆஃப் லேடி குஷ்வன் சிங்கோட அந்த இது ஸ்டோரியில் கிடக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள் கிராண்ட் ஃபாதரை வந்து போர்ட்ரேட்டில் இருக்க மாதிரி இது பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் நாலு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு பிக் டர்பன் அண்ட் லூஸ் ஃபிட்டிங் க்ளோத்ஸு ஹேட் அ லாங் ஒயிட் பியர்டு அண்டு லுக்டு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஏன் வந்து இந்த கிராண்ட் மதர் கிட்டே வில்லேஜில் இது பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அப்பா அம்மா தான் ஆஸ் இஸ் பேரண்ட்ஸ் மென் டு லிவ் இன் த சிட்டி அப்புறம் வேர் இட் த ஆத்தர் ஸ்டடி இதுக்கும் சரி ஒய் இட் த கிராண்ட் மதர் அக்கம்பனி த ஆத்தர் டு த ஸ்கூல் ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ஸ்கூல் விச் வாஸ் அட்டாச் டு த டெம்பிள் இந்த இடத்துல த ஸ்கூல் அட்டாச் டு த டெம்பிள் அப்படின்றத மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் வாட் மேட் த டாக்ஸ் ஃபாலோ த கிராண்ட் மதர்னால் அந்த சப்பாத்தி ஷீ த்ரூ டு தெம் ஓகேவா அதுதான் வந்து டாக் எல்லாம் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிச்சு ஒய் இட் நாட் கிராண்ட் மதர் ஃபீல் சென்டிமெண்டல் ஏன் வந்து சென்டிமெண்டலாக இல்லைன்னா அவங்க வந்து ச இதில் வந்து சிட்டி ஸ்கூலில் டீச்சிங் அபவுட் பாடி இல்லை ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்லை ஆனால் வந்து ஷி அக்செப்டட் த ஃபேக்ட் ஓகேங்களா அப்போ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ வாட் வாஸ் இது அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் டைம் ஆஃப் த டே ஃபார் கிராண்ட் மதர்னா இட் வாஸ் ஃபீடிங் த ஸ்பேரோஸ் இன் த ஆஃப்டர்நூன் ஃபார் ஹாஃப் அன் அவர் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் பிக் கொஸ்டின்ஸ் படிச்சுக்கலாம் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க இதில் கிராண்ட் மதரை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க யார் அஃபெக்ஷனேட்டு கேரிங்கு பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் அவர் எமோஷனே ஷி வாஸ் எ டீப்லி ரிலீஜியஸ் உமனே ஷி யூஸ் டு ஃபீட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்களோட டெய்லி ருட்டீனுக்கு கொஸ்டின் இருக்குது அப்புறம் வில்லேஜ் ஸ்கூலுக்கும் சிட்டி ஸ்கூலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அல்ஃபபெட்டு மல்டிபிகேஷன் டேபிள்லாம் வில்லேஜ் ஸ்கூலில் சொல்லி தருவாங்க சிட்டி ஸ்கூலில் இங்கிலீஷு சயின்ஸு மியூசிக் தான் கொடுப்பாங்க வில்லேஜ் ஸ்கூலில் டீச்சிங் அபவுட் காட் ஸ்கிரிப்சர்ஸு மாரல் வேல்யூஸ் உண்டு சிட்டி ஸ்கூலில் காட் ஸ்கிரிப்சர் மாரல் வேல்யூஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி கிராண்ட் மதர் வந்து இந்த மாதிரி உங்களோட ஒவ்வொரு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸுக்கும் நான் வந்து ஒரு நாலு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் பப்ளிக் முன்னாலே மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பேராகிராஃபி இது வரைக்கும் நான் எடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதனோட முக்கியமான எல்லா பாயிண்ட்டையும் நான் எழுதியிருக்கேன் மொத்தம் பதினோரு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் த திஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி டிஸ்கிரைப் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பாய் அண்ட் இஸ் கிராண்ட் மதரு அப்போ ஹீ டிஸ்கிரைப் இஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஸ் இன் இந்த போர்ட்ரேட்டு இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக வந்தது தான் பாயிண்ட்ஸாக நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு எழுதினீங்கன்னா மினிமம் உங்களால் த்ரீ மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிற அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸு மேனேஜ்னா மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜரு டிஃபரெண்ட்னா டிஃபரெண்ட்டு டிஃபரன்ஸ் அது மாதிரி இதே மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸு வரும் உங்களுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ்னால் மேனேஜ் மிஸ் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதே மாதிரி அடுத்தது என்னென்னா குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங்ஸ் பார்க்கலாம் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங்கில் எப்படி மேரி கோம் வந்து மே மேனேஜ் பண்ணாங்க ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்னால் ஃபாதர் வந்து ருபீஸ் டூ தௌசண்டும் ரெண்டு எம்பீஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒருத்தர் த்ரீ தௌசண்ட் ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க ஷீ கலெக்ட் சம் மோர் மணி ஃப்ரம் த பீப்பிள் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஒய் இட் மேரி கோம் திங்க் தட் ஷீ ஷுட் நாட் ரிட்டர் எம்டி ஹேண்டுனால் பீப்புள் பிலீவ்ட் அ ஸ்கில் அண்ட் ஆல் த எஃபர்ட்ஸ் அதனால தான் அவங்க வெறும் கையோடு திரும்பி வரக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்க அப்புறம் அமெரிக்கா எப்படி இருந்ததுன்னா அமெரிக்கா வந்து வேறு நைஸ் த பிளேசஸ் தி விசிட்டட் வேர் ப்ளஸண்ட்டாக இருந்தது கோல்டாக இருந்தது பியூட்டிஃ
நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் புக் பேக்கில் உங்கள் கிளாஸ் மிஸ் வந்து கொடுத்து அவங்க இங்கிலீஷ் மிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிங்க இது வந்து குயிக்காக கோத்ரூ பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வெண்ணுன்னு வந்தாலே சின்ன வயசுலேருந்து வந்தாலே யூஸ் டு டூ வரணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய மாடல்ஸ் இது எல்லாமே என்ன மாடல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி மாடல் வீடியோவில் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆன்சர்ஸ் வந்து நல்லா போல்டாக கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் பாருங்கள் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டிஸோபீடியன் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டிஸ்கண்டினியூ இரேஷனல் இன்டீசன் இது மாதிரி இன்டெரக்ட் இதெல்லாம் உங்கள் புக் பேக்கில் வந்திருக்க ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் தான் ஆஃப் த நேஷு இது வந்து போயம் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் சரியா அப்போ ஒன்ஸ் அப்பான டைம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன் ஸோ இது வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸு போயம் வச்சுட்டு நல்லா படிங்க இந்த ரிவிஷனுக்கே நல்லா மார்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா பப்ளிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகேவா பப்ளிக் முன்னால் திரும்பவும் டீச்சிங் வீடியோஸ்லாம் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் எல்லா அப்டேட்டாக நான் கொடுத்துருப்பேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு லைன் பை லைனாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ சிங்கிள் சிங்கிள் வீடியோஸாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் முன்னாலே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குயிக் ரீகேப் கொடுத்தா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால நான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருமே நல்லா பா ப பசங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கும் நல்லா கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் ஆகட்டும் நல்ல மார்க் எல்லாருமே ஸ்கோர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ மை டியர் சில்ட்ரன்